Hello YouTubers and tech lovers out there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for you. Or Horizon Tech for you ke aaj ke is episode mein hum baat karne wale hain ki how to connect a SATA drive to USB port. Hamare bahut sare subscribers hain jo pichle kuch dino se mujhse bahut sare aise questions रिगार्डिंग दिस टॉपिक पूछ रहे थे कि सर मेरे पास एक ड्राइव है जो एक, एक्स्ट्रा पड़ी हुई है और मुझे उसको यू एस बी पर कनेक्ट करना है उनमें से कुछ सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने तो कहीं ना कहीं मेरे वीडियोज़ में मेरे मुँह से सुना होगा कि मैंने अपनी एक एस एच डी को यू एस बी से कनेक्ट किया है तो उनको भी ये क्वेश्चन हुआ कि ये कैसे हो सकता है और हमें भी करना है तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया ताकि मैं आपको समझा दूँ अच्छे से कि ये कैसे पॉसिबल है तो अगर आपके पास ऐसी कोई एक्स्ट्रा ड्राइव पड़ी है हार्ड ड्राइव है या एसएसडी है या एसएसएचडी है डजेंट मैटर अगर आपको वो सेटा ड्राइव है तो अगर आपको उसे यूएसबी से कनेक्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए और अगर आपके पास ऐसी कोई ड्राइव पड़ी है और आप एक नई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेने की सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम का है आपको पूरी एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कोई और इंटरनल ड्राइव पड़ी है तो उसको कैसे आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हो एज़ वेल एज़ उसको कैसे यू एस कनेक्ट कर सकते हो तो अगर आपके पास कोई जैसे मैंने कहा एक बिल्कुल फ्री ड्राइव पड़ी हुई है और उसका कुछ यूज़ नहीं है या कोई इंटरनल ड्राइव है जिसको आप एक्सटर्नल की तरह यूज़ करना चाहते हो तो आपको एक ऐसा एडाप्टर लेना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है जिसको कहते हैं सेटा टू यू एस अब ऐसे बहुत सारे अडेप्टर्स हैं तो इसीलिए मैं ये वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँगा बहुत सारे होते हैं ठीक है तो आपको लेते वक्त इस पर्टिकुलर अडेप्टर को परचेज करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए और आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप एक बेस्ट अडेप्टर चूज़ कर पाओ कोई रॉन्ग अडेप्टर ना ले लो वर फिर बाद में पछतावा हो कि यार ये क्यों ले लिया ये तो हमारे किसी काम का नहीं है तो ये समझाऊँगा आज मैं आपको मान लीजिए कि आपके पास एक सेटा ड्राइव पड़ी है हार्ड ड्राइव 5400 फोर वाली हार्ड ड्राइव और अगर आप एक ऐसा एडाप्टर ले लेते हो जिसके साथ कोई आ, पावर कनेक्टर नहीं है यानी कि एक पावर का एडाप्टर भी अलग से आता है एडिशनली क्योंकि आपको पता होगा कि जो हार्ड ड्राइव है उसका पावर कंजप्शन एस के मुकाबले ज़्यादा होता है एस का भी और हार्ड ड्राइव का भी एस का कम होता है तो अगर आप ऐसा कोई अडेप्टर ले लेते हो एक सिंपल अडेप्टर आता है जिसमें आप एक ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो और उसे यू से ही पावर मिलेगा जो सिंपल अडेप्टर होता है जिसमें ऐसा कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स प्रोवाइड किया नहीं जाता उसमें जो पावर की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर ड्राइव की ड्राइव की आप जो भी वहाँ पर कनेक्ट करोगे उसकी जो पावर की रिक्वायरमेंट्स है वो यू ही फुलफ़िल करेगा यानी कि यू वो जो आपका यू पोर्ट है अभी आगे हम बात करते हैं यू एस और यू एस या यू एस टाइप सी भी है अगर आपके पास यू एस तो उसमें से जो पावर मिलेगा उसी से उस ड्राइव का काम चल जाएगा लेकिन सिर्फ एस के मामले में अगर आपने वहाँ पे उस पर्टिकुलर एडाप्टर पे ऐसा एक सिंपल एडाप्टर लाए हो जिस पे आपको एस कनेक्ट करनी है तो तो कोई इश्यू नहीं है लेकिन अगर आप वहाँ पे हार्ड ड्राइव कनेक्ट करोगे तो हार्ड ड्राइव नहीं चलेगी इसका रीज़न ये है कि हार्ड ड्राइव की जो पावर रिक्वायरमेंट है वो यू एस बी पॉट से जितना पावर मिलता है उससे ज़्यादा है यानी कि यू एस बी टाइप यू एस बी हम थ्री की भी बात करें यू एस बी टाइप सी तो शायद किसी के पास होगा लेकिन अगर आपके पास यू एस बी थ्री पॉइंट ओ भी है तो उसकी जो पावर की रिक्वायरमेंट है पावर की जो मैक्सिमम वोटेज है वो है फोर पॉइंट फाइव वोट ठीक है और नॉर्मल एक जो सेट हार्ड ड्राइव होती है फिफ्टी फोर हंड्रेड आर वाली आर पी एम की फिफ्टी फोर हंड्रेड आर पी एम वाली हार्ड ड्राइव की भी हम बात करें तो उसकी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम एट टू टेन वॉट्स होती है ठीक है और अगर वो अपने मैक्सिमम पे चल रही है 100 परसेंट लोड पे आप उसका फुल यूज कर रहे हो तब तो 12 से 14 वोट तक भी उसकी पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो डेफिनेटली अगर आप वहां पे हार्ड ड्राइव कनेक्ट ऐसा कोई अडेप्टर लेके आ जाओगे और हार्ड ड्राइव कनेक्ट करोगे तो वो हम वहां पे नहीं चलेगी और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं समझा दूँ उसके बाद आप ऐसा कोई डिसीजन लो अगर आप परचेज भी करने वाले हो तो अगर आपको एस चलानी है तो ऐसा जो एक सिंपल अडेप्टर है वो मोर देन इनफ है क्योंकि एस की जैसे मैंने कहा पावर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती तो वो जो यू से उसको जो पावर मिलेगा उस पर भी आसानी से आराम से एस वर्क करेगी ठीक है लेकिन अगर आपको हार्ड ड्राइव लगानी है तो आपको एक ऐसा एडेप्टर लेना पड़ेगा जिसके साथ एक पावर एडेप्टर भी आता हो ठीक है थोड़ा सा महंगा होगा जिसके साथ पावर एडेप्टर आएगा वो जो कन्वर्टर है एडेप्टर है वो एक पूरी एक्सेसरीज की किट होती है वो थोड़ी सी महंगी होगी इस नॉर्मल के मुकाबले अगर आपको वहां पर एस कनेक्ट करनी है तो आपका हजार ग्यारह सौ में काम हो जाएगा लेकिन आपको हार्ड ड्राइव कनेक्ट करनी है तो आपको पंद्रह तक का एक पंद्रह से सोलह में एक एडेप्टर है जो अवेलेबल है जो पावर एडेप्टर के साथ आता है एक एक चार्जर चार्जर के जैसा एक म
अब अगर आप वहाँ पे लगा रहे हो तो हार्ड ड्राइव का जो पावर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होता है अगर 5400 फोर आरपीएम वाली ड्राइव भी है और अगर 7200 टू आरपीएम वाली ड्राइव है तो उसका पावर रिक्वायरमेंट तो उससे भी ज़्यादा होता है तो आपको ऐसा एक अडेप्टर लेना पड़ेगा तो उसकी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो ये एक्सटर्नल जो पावर सोर्स है वो फुलफिल करेगा कुछ यूज़र्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये गलती से ऐसा कर दिया है और एक सिंपल जो एक हज़ार रुपये वाला जो एडाप्टर होता है वो ले लिया और वहाँ पे फिर हार्ड ड्राइव को अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हुआ सक्सेसफुली हार्ड ड्राइव डिटेक्ट ही नहीं होती है तो आपको ये परेशानी होगी क्योंकि हार्ड ड्राइव का जो पावर रिक्वायरमेंट है वो यू से मिलेगा ही नहीं तो हार्ड ड्राइव रन ही नहीं होगी जब तक रन नहीं होगी इसे विंडोज़ उसे डिटेक्ट कैसे करेगा कि नया हार्डवेयर फाउंड हुआ है ये हार्डवेयर क्या है तो चलेगी ही नहीं अगर इन शॉर्ट कहूँ तो एस है तो चल जाएगी हार्ड ड्राइव है तो नहीं चलेगी तो हार्ड ड्राइव के लिए आपको एक बड़ा सा लेना पड़ेगा जो पावर एडेप्टर है वो भी उसके साथ आएगा उसके साथ अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपकी वो जो इंटरनल ड्राइव है वो एक्सटर्नल ड्राइव हो जाएगी तो इसलिए मैंने कहा इस वीडियो के बिगिनिंग में कि अगर आप बिल्कुल आपके पास एक ऐसी एक ऐसी इंटरनल ड्राइव पड़ी हुई है और आपको एक एक्सटर्नल ड्राइव की जरूरत है आप डेटा यहाँ से वहाँ ले जाते हो कहीं और आउटडोर तो आपको लगता है कि भाई अब मुझे एक एक्सटर्नल ड्राइव खरीदनी पड़ेगी तो आपको एक पूरी जो पाँच छः हज़ार की एक्सटर्नल ड्राइव आती है दो टेराबाइट की या वन टेराबाइट की वो खरीदने की जरूरत नहीं है ऐसा एक हज़ार पंद्रह सौ रुपये का अगर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जो इंटरनल ड्राइव है वही आपकी एक्सटर्नल ड्राइव हो जाएगी और आप उसे आसानी से यू एस बी भी पे कनेक्ट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो अब बात करते हैं यू की कि यहाँ इसको कहाँ पर कनेक्ट करना चाहिए तो जैसे यू एस है अगर आपके सिस्टम में कोई यू एस पॉट अवेलेबल नहीं है यू एस है तो वहाँ पर भी ये दोनों दोनों एडेप्टर जो चाहे वो विद पावर के बिना हो या पावर वाला हो वो दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाएंगे लेकिन वहां पे आपको इतनी स्पीड नहीं मिलेगी यू एस बी टू पॉइंट की एक एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम 30 से 40 या मैक्सिमम 60 मेगाबाइट 60 मेगाबाइट तो उसका मैक्सिमम थ्रूटपुट है तो उतना तो कोई भी कंट्रोलर अचीव नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 40 से 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड मिलेगी तो आपने वहाँ पे चाहे हार्ड ड्राइव कनेक्ट की हो या एस कनेक्ट की हो उस यू से लेकिन अगर यू एस पॉट है अगर वो काले कलर का तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने आपकी सिस्टम में यू एस जो पॉट है जो ब्लू कलर का बॉट होता है उस पर आप इसे कनेक्ट कीजिए ताकि आपको अच्छी स्पीड मिल पाए अब यू एस बी थ्री पॉइंट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो तो है फाइव गीगा बिट्स पर सेकेंड लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइव गीगा बिट्स दैट मीन्स सिक्स एटी फोर मेगा बाइट्स पर सेकेंड तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी ड्राइव वहाँ पे कनेक्ट करोगे तो सिक्स 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 एटी फोर मेगा बाइट्स पर सेकेंड की स्पीड मिलेगी ठीक है ये भी एक मिसकनसेप्शन है आप वहाँ पर जो हार्डवेयर कनेक्ट कर रहे हो यू तो एक इंटरफेस है एक पॉट है जहाँ पर आप कोई भी हार्डवेयर कनेक्ट कर सकते हो वो जो हार्डवेयर है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो वहां पे मिलेगी तो यूएसबी 2.0 में तो ये हार्ड ड्राइव और एसएसडी दोनों वाटर लैक होती थी दोनों अपना परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाती थी लेकिन अगर आप यूएसबी 3.0 पे कनेक्ट करोगे इस पर्टिकुलर एडाप्टर को तो आपको हार्ड ड्राइव में हंड्रेड मेगा तक की स्पीड मिलेगी अगर अच्छी एक क्वालिटी की आपकी इंटरनल ड्राइव होगी तो नाइन्टी से हंड्रेड या हंड्रेड एंड टेन मेगा पर सेकेंड सिक्वेंशियल डेटा रीड एंड राइट की बात कर रहा हूँ इतनी स्पीड मिलेगी और अगर एस है अच्छी क्वालिटी की एस है अगर इवन सेटा टू एस भी है तो दो से ढाई या तीन मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड मिलेगी और अगर अगर, अगर आपके पास सेटा थ्री एसएसडी है अच्छी क्वालिटी की सिक्स गीगाबाइट्स पर सेकंड वाली एक अच्छी रेंज वाली एसएसडी अच्छी प्राइस वाली तो वहां पे आपको 400 से बियॉन्ड भी स्पीड मिलेगी तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपको डिटेल में समझानी थी ताकि आप अच्छे से एक आ, सही डिसीजन ले पाए और इसको अगर आपके पास है भी इवन खरीद भी लिया है तो इसको सही से यूज़ कर पाए और आपको पता चले कि इसका मैक्सिमम एडवांटेज कैसे उठाना है ठीक है सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ इश्यू है या कुछ कन्फ्यूज़न है कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए बताइए मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइस लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन टेक केयर गाइस लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज थैंक यू सो मच